mambo vipi mtazamaji mpendo wa Star TV hewani ni mama 255 ya Star TV na kukaribisha wewe uweze kujumuika nami mwanzo mwisho wa kipindi hiki hapa kwani kwangu ni furaha kubwa kwa sababu nimewamisi sio siri siku mbili ni nyingi sana Aa, basi wakati tunasema umetaradad ambapo kama kawa kama dawa tunakuwa na mada yetu mezani kuweza mimi na wewe kushirikiana kuweza kuijadili pamoja lakini baadaye tunakuwa na mgeni wetu ambaye atakuja kusawazisha mada hii na kutuambia yale ambayo ni madini kwake lakini pia baadaye tena tunakuwa na kipengele cha kio cha mama 255 ambapo hapo tunajiachia sana na maswala ya urembo okay mada yetu leo inazungumzia umuhimu wa kuwa mkweli na muwazi kabla ya kuanzisha mahusiano tumeona mahusiano mengi yanaanza kuwa mbwembwe ama speed kubwa lakini mwisho wa siku baada ya kukaa miezi miwili mitatu minne watu wanakuwa wameachana hatujui sababu ni nini huenda huo uwazi na ukweli unaosemekana hapa ndio chanzo basi tutaangalia umuhimu wake ili ayo mambo yasiweze kutokea langu jina naitwa Fatma Shemweta ukiniita Fashi White unakuwa haujakosea lakini sipo peke yangu <laughs> Jeni si ujite tu Jeni Black. Eh? Ah, hii rangi eh. Eh, 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 eh wewe ukishakuwa fresh white. Eh mimi fresh white afu mm. Jeni Black ni inanisaidia mimi kwamba niko eh. na Jeni Black. Sasa nikija nikibadilika hapo katikati. Ah wezi bwana safu ni unayo nakufanya? Ni wewe even leave. Ah okay ah. sio semi yake. <laughs> <laughs> Basi, Karibu. Um, kwa majina naitwa Jeni Wine, Jeni mm. Julius. Eh, ile Jeni Wine ilikushakuwa na hela. Eh, ile Jeni Julius ya wazazi. Kwa hiyo okay. ukiingia Instagram utapata Jeni wine mm. andika pale utakutana na matashtiti ni mengi ile, okay. ile ni account ya mambo mengi sana mm. lakini kuna account moja ambayo ni ya kazi e. mc jeni wine na kuanzia mwezi wa 11 mm. jeni black mwezi wa 11 unaje tutaangalia sio e. e, ya mambo <laughs> tutaangalia ila sio mbaya sana sio jua ilangi haibadiliki eh haiwezi kubadilika yani watu unajua mimi nikitaka nije hapo unawezaje ila we ukitaka kuja kwangu ni pesa yako tubui pesa yako ndio maana tunasema rangi ya pesa. Hivyo yeah, basi nawakaribisha sana. Unajua ni okay. mm, tumewamisi yeah. sana jamani. Weekend mm. ilikuwa nzuri sana lakini hemu hii kwanza masuala ya weekend tu yaweke mwisho. Ndiyo. Au sio? Mwisho tutapata kina fast kidogo cha kuzungumzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mm. kulikuwa na nini. Tena. Kwa sasa eh hivyo. Mm. Au au unacho kuniambia? Eh unaomba shida tiba. Nimebadilisha. Ah basi sawa sasa nini eh, sema nini mimi sasa. Eh wewe nani ubadilishe? Mimi nani nipinge. <laughs> okay, afu kwa nini uniambi mbona kama leo una raha sana? Am um, ah mahusiano. Ah aje ni sio vitu kama hivyo. Pesa. Mahusiano. Okay. Aha. Mada yetu inasema umuhimu wa kuwa mwazi na mkweli mm. kabla ya kuanzisha mahusiano. Mm. Jeni jeni jeni. <laughs> Hii swala usipokuwa muwazi mm. ai say amwezi kupiga hatua. Ni changamoto ni changamoto. Yaani unajua hii mpaka tumechagua tuanze leo si umeona? Mm. Yaani kila message inayokuja hey, jamani hey, vitu kama yeah, hivi. Yes. Mm. Kwa ina maana ni tatizo kubwa sana kwa watu wengi sana. Umeelewa? Kwa sababu mm. sasa hapa mimi nataka nijiulize mkweli mm. mwanaume ndo anapaswa hasa kuwa mkweli au hata mwanamke? Ni watu wote tu wanapaswa kuwa wa kweli. Mm-hmm. Ni unapoanza uhusisha mahusiano. Mm-hmm. Mwambie tu mtu kweli. Sio uje ujifanye kwamba wewe mm-hmm. labda una pesa mm-hmm. nyingi sana, unamtongoza fashi, unamhonga, unamdhulia hiki, unamwaidi vitu vingi. Unamwaidi vitu vingi. Na sio tu vitu vingi. Kuna watu paka wanakuta hata akiwa anamwimbisha mtu anamtaka kimahusiano. Mhm. Anataka chukua hata nyumba yani. Hizi apartment si zipo. Apartment hizo unalipeta siku saba kuna mtongoza mtu bwana mimi naishi hapa bwana mama apartment ina kila kitu ndani yani full furniture eh yeah, full ziko yeah, mwanza nyingi kwa hiyo bwana kaza kwenye apartment wewe <laughs> unakuwa tu unapiga tu simu pale unaenda kwa nini akajinyima akatengeneza mazingira hata kama apunguziwe hata kama ni siku tano na atahakikisha zote na oh kwa tu free wewe tu unakuja mna mna shida uje tu muda wote yani hamna hapa akifungua fridge kila kitu kila kitu si maelekezo yamefuatwa 
umeona eh kwa hivyo anakaa apartment anakuwa paka ukisha kubasa zonje sisi wanawake mm. kama ukiwa umeenda kupenda umependa vile vitu maana mm. ukiwa unampenda mtu lakini labda umependa maisha yake ah je ni kuambia hivi mm. sio tu mm. kupenda vitu kwa sababu unaenda kwa mtu si haumjui mm. alafu unafika ndo unakuta yale maelekezo unyama sasa ndio ule pale mwingi sana yani unabidi ueteke ukiangalia kitanda ukikaa hivi kinakurusha mara tisa nasema hapa hapa ukikaa kwenye kochi kinakurusha kwani ulikuepo hivi yani ni pasafi eh ukaka jamani labda na penzi mwingine nipa safi hivi kumbe ni apartment <laughs> inasafishwa kila baada <laughs> inasafishwa kila yani ukiamka afu anagongewa <laughs> yeah. samani kaka tunaomba tubadilishe na nini sasa ile kaka si mjua atamfanya kazi wa ndani atakapita yeah. kaka anabadilishiwa nini karibu ukitoka nje sasa ile apartment sina magari mengi na wengine wapo na nini mm. ah, zote hizo ni zangu yani zile gari pale Ma. za kwake nini yani kwa sababu watu ni wengi sasa huwezi kujua akiwa ah, mdogo wangu ile mm. kawasha sasa mwisho wa siku unajua mm. umempenda Sawa. So, Sasa huo tayari umesha umesha danganywa. Hmm. Kwa kama utakuwa umempenda yeye itakusaidia. Kama hmm. umependa vile vitu maana yake hmm. mwisho wa siku. Sasa hapo ni kwambie jeni, hmm. sio kwamba kumpenda yeye au nini. Hapo sasa mtu akiondoka, hmm. sio kwamba kwa kuwa vile vitu sio vyako mimi naondoka hapana. Hmm. Mtu anaondoka na moyo wa kuchukia kwamba hmm. kama kaweza kunidanganya kwa hili uko mbele atakuwa anadanganya vingapi. Umeelewa? Kwa sababu vitu vinatafutwa. Umeelewa? Mm. Wanawake wanakuaga tu yani mm. wanaume wanakuwa wanahisi mwanamke anafata vitu je? Mm. Hapana, kwanza ule muda wako. Wasi ulimpenda hujaona apartment. Mm. Umeenda umekuwa naye, si ndio? Mm. Afu mwisho wa siku umekuja kugundua hivi sio vyake. Unasepa, unaona kabisa kwamba da Huyu ni muongo. Huenda sasa kuna vingi sijui. Mm. Kama hivi tu kaweza kunidanganya ni kwake hivi vyote ni kwake mpaka mimi akili yangu ikajituni kuona kumbe mimi natakiwa ni nicheze ni biti la kuanzia hapa. Mm. Maana ningekuta ni bamia bamia sijui mm. mkeka mkeka mm. biti langu lingekuwa low key, si ndio? Mm. Sasa natakiwa ni, 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 ni endane na huyu mwenzangu unaanza na wewe kujibadilisha unaendana na vile vitu, si ndio? Mwisho mm. wa siku unakuta sio kweli utamchukia na utaona kwamba wanaume wote wapo kama Awezi yeye. Hauwezi kumchukia hmm. kama umempenda utamchukia. Hmm. Utaka umbadilishe. Yaani hauta yani ni kwamba kwa mfano hmm. mimi fashi. Hmm. Wewe unaponiambia mimi umenipenda hmm. tunapendana. Hujui chochote hapo. Maana mimi nimependa yeye wewe. Ndio point. Kwa hiyo hata kama ikitokea nimekudanganya hmm. utaendelea kunipenda. Hmm. Lakini utaumia lazima. Yes. Hmm. Leo nimedanganya kumbe hapa kaka yake. So hmm. kesho itakuwaje. Hmm. Lakini hayo maumivu unayosema maumivu. Lakini kuna maumivu mengine ambayo ni makali sana ambayo yes. wanaume. Mimi najua ndio gandwaga mtetezi wa wanaume. Hmm. Wanaume wanayapata ni kitendo cha mwanamke kumdanganya mwanaume nina ujauzito wako na hana. <laughs> yaani sasa anamdanganya bwana. Bwana baby eh? sijaona eh? Eh, sijaona ile eh. simba inacheza na nini sijaona. Mm. Asio ile mwanaume yaani anaweza kama labda alikuwa hajawahi kupata eh, mtoto kwa njia nyingi. Eh, au anamdanganya na muone mwanaume atakuwaje mm. au anamdanganya sasa je anaweza labda akanioa? Mm-hmm. anamdanganya labda wengine kuna watu wengine mpaka waone ujauzito ndio anakuweka ndani mm-hmm. akiona maelekezo hayapo au wengine nikwambie jeni mm-hmm. ni kwamba hivi anaona mm, huyu mimi nataka unajua wanawake wakienda wataketi mtu leo kesho au upo si ndio mm-hmm. unakuwa unajua kwa sababu sisi hatujitongoze nasemaga mm-hmm. kwa sababu unajua huyu ndio future wangu nimeshaamua kuwa naye ni mwanzo mwisho mm-hmm. sasa unawaza je nikipata ujauzito itakuwaje ni ataendelea na mimi <laughs> au sasa ndio una testi zale Bwana ya maelekezo huko ndo kama vile. Ah, staki. Mimi kwetu wataelewaje unajua mm. Huyu mwoga wa maisha. Hiyo ni mbaya kwa sababu unapokuwa umemdanganya mtu mimi na ujauzito yeye anaamua kukuchukulia wewe yani umakini. Kwa hivyo anaweza kaenda akakopa yeye hata benki, akakopa kwa marafiki zake ili kuandaa mazingira kwa haraka zaidi ili wewe uje kuishi naye. Sawa, sasa hapo ndo utajua huyu ndo anaweza kulea. Hapana, unakuwa umemforce Umenelea umemforce yani mpaka akope na madai sasa yeye mm. ile inamuuma mm. siku akija kugundua ukweli sio kwamba wewe umemdanganya na ujauzito na hauna ataumia kwa nini kwa sababu alijinyima alijikopa mm. yani mpaka akajikopesha yani ili aweze kuweka mambo sawa sasa <laughs> sio sawa kumdanganya mtu eh e, kama unaona kwa huyu mtu kwa kwanza kwa nini umdanganye mtu na ujauzito na hauna yani ni kuambia jeni mm umuhimu wa mtu kuwa mwazi mm. ndio kama hayo eh yanakufanya wewe kwamba uwe na yule mtu huyo huyo mm. mmoja mpaka mwisho wa safari yenu si ndio mm. kwa sababu mimi nitakuwa na matumaini ya kitu kikubwa hey. ambacho wewe umeniambia kwamba bwana mimi 
wewe unafanya kazi pale mimi nime nimefungua media yangu huko umeelewa mm, sijui vitu gani gani eh mimi naweza kuacha niseme ngoja nikafanye kazi ya mtu wangu future umeelewa nikae pale mm, mm. au nina biashara yangu nasema njoo usimamie hii kumbe ile sio yake ikadiliwa unasahau kwako unaenda kule unaona kuna vitu vingi hapa mtu mm. unapoteza kwa sasa umuhimu wa kuwa muwazi mtu anajipanga kuanzia day one mm. kwamba mimi nimepata mtu ambaye yeye ni fundi garage tu. Umeelewa? Au mzibu wa vio. Umeelewa? Au kwa hiyo upendo wangu utakuwa umejumuishwa na hadi kazi yako. Mm. Kuliko uje unitest mimi uniambie wewe ni rubani kumbe ndo ile tu unaiongoza ndege fanya hivi paki hapo rudi. <laughs> Inaingia pia ni rubani. <laughs> Siku ya poti urubani wa upepo kwamba unafanya fanya hivi bila hivyo ndege si inadondoka wewe huko nje na ongezea nje yule huko ndani anafanya hivi same parking parking master yule ni urubani umeelewa sasa uje uniambie niko ya poti mimi na mimi nitetemeke anarusha ndege sema kuna uongo mwingine ni mzuri na una faida ehe uongo kama kwa mfano kuna mtu mmoja huyo ni story lakini sio kwamba ni live huyo mtu alikuwa na pesa nyingi sana eh alikuwa na pesa sasa akawaza na waje maana nimetafuta kabla ya kuoa sasa nifanye nini ikabidi sasa yeye ajifanye maskini sana yani maskini kupindukia mpaka aanze kufanya ana anafanya yani akaanza kuwa anamvizia mwanamke ambaye alimpenda ila yule mwanamke asimuone kama ni tajiri kwa kwa anaenda pale anaigiza pale garage pale anaigiza yani kama anajifunza yani ana chochote kwa hiyo akaanza kumfuatilia huyo mdada sasa ambaye alikuwa na ipi anauza chakula mita hiyo mm. akaanza kumfuatilia 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 mm. basi mshe siku akapendana wakawa hata wakikutana wanaenda kuomba geto mm. kwa mshikaji umeona kumbe ana maapartment ana ma, yani maelekezo ya kutosha yani maelekezo yeah. ya minyoka ni lula yeah. sasa baadaye akakane kama miezi sita sawa yule mm. dada yani wanavumiliana na nina nini hadi mm. akapanga kachumba Yaani pale kwa yule mshikaji kwa namuomba geto mm. ikabidi apange pembeni chumba unajua vimba vya huku Kiswahilini mm. mm. 15 nini mm. chumba fulani ukitaka kujisaidia unaenda nje nje hivyo mm. akaanza kuishi naye pale pika pa kuwa sasa sikia baby hamna kuuza tena kile chakula kule tukae hapo tu tunapika usio ni mimi nitakuwa nakuja na pambana kule na kuja kumbe akienda anaenda kazini akitoka anakuja kawaida dada akaendelea kuwa pale akamvumilia na nini umeona mm. wamekaa karibia mwaka mzima mm. sasa kabisa sasa awe tu mkweli tu sasa mm. kama paka hapa ulipofikia na nini mimi naomba ni mkweli kwako na yeye tunataka tufunge ndoa na nini mm. sasa anashangaa ile siku ya harusi yani magari mimi mm. au ah, pambiwe utapambiwa hapa au pambiwe mm. tutaenda kulala hapa mpaka anapoenda kulala ile siku ni sehemu yake anafana kucha asubuhi sasa baby hapa si gharama kubwa sana mm. hii apartment baby tu mtu tukakae tu kwetu akamwambia hapana kuanzia leo hapa ni kwako ni kwako na nini nilifanya hivyo ili nipate mke wewe wife material ambaye eh? sasa sasa, sasa, sasa. 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 Ndio maana nimesema hey. sisi hatufati kitu. Hey. Umeelewa sijui? Ndio hivyo. Huyo kamfata Yuri. hajui Chuchote. lakini muda alokuwa nampa. Mm. Upendo alokuwa anamuonyesha. Hey. Umeelewa? Hey. Yaani yule mwanamke akaona ah, ah, hivi vitu vingine vinatafutwa na istoshe hey. alikuwa na mtu ambaye labda ana gari mteja wa yani vitu mm, kama hivyo akaona hapana ni muache niwe na huyu ambaye ana muda na mimi mm. anani ai mm. kwa hicho kidogo alicho nacho mm. kwa huyu akipata huyu mm. mimi hatu niacha umeelewa mm. mm. kwa hiyo ndo Ime, imeenda vile lakini sasa ni sawa na huyu ambaye alosema kwamba ana apartment mm. ana manini sasa huyu mtu unaona ah nimeenda peponi afu tena nirudi hey, motoni hiyo mbaya bora ambaye umeenda motoni alafu umeteuliwa sasa unaenda yani kwa tali dada alikuwa anamuisha yeye anakuwa ni nzuri kwa hiyo kwa eh sasa ilikuwa je naambia hapana nilikuwa nilikuwa sahihi nataka lakini kuna mwingine anaweza kusema mimi umanionaje kwa hiyo ana maana ulikuwa unahisi kwamba mimi napenda watu sasa utakuwa umechanganyika ah ah sasa ndio unajilalamisha unajilalamisha nini huo ni hayo maigizo lakini pia kuna uongo mwingine ambao ni mbaya sana ambao mimi pia siupendi huu uongo na huu uongo mwingi wanafanyaga wadada ehe unaona bwana mimi hapa jeni kupata mtoto sio nisho mm. sababu yeye ni mtoto wangu siwezi mm. kujua atakuja kuwa nani yeah. na mkana ukiwa na mtu rais akawa nani mm. sasa eti kitendo cha mimi wewe unakuja unaniambia je mimi nakupenda una watoto mimi na watoto wawili hapa mm. saa hizi mm. naanza kukuambia mimi sina mtoto hata mmoja 
sijui umeniona mbaya sana natoka hapo kwanza wale watoto toto, nafsi zao mwisho wa siku hmm. tunakuwa sasa tumeanza mahusiano maana hmm. ushanikubali ushanipenda sina watoto yani hmm. mimi ni fresh hmm. sawa sawa tunaoana sasa watoto wangu mimi wako kwa bibi. Mm. Bibi yule bibi mwingine. Yaani mm. bibi 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 mwingine. Mm. Manake mama yangu mimi hawezi kukaa nao kwa sababu wewe utakuja kwetu. Mm. Kwa hiyo wako kule kwa mama mkwe ukweni yeah. mm. wanakaa kule watoto. Ah, kwa yule mwanaume aliyekuzalisha mwanzo. Labda inawezekana mwanaume nilikuwa nimezana alifariki yeah. au inawezekana mimi niliamua kutafuta mama mwingine wa kulea watoto wangu na nini mm. lakini mm. namficha mtu labda niko Dar es Salaam mtoto wa kumwanza. Mm. Unamficha mtu unakaa kimya. Mm. Unakuwa unatafuta simu ya pembeni unatoka nje unapiga simu unahangaika kila aina kuweza mm. kuwahudumia watoto kwa sababu ni siri. Mm. Siku ya siku wale mm. watoto sasa mm. umeshakaa kwenye ndosha za ushapata watu wengine wawili mm. inakuja kujulikana ukweli. Na deki. Umeona bwana? Na huo ukweli ni kwamba kwa sababu unatakiwa ukazike, kuzika uwezi kuacha kwenda kuzika damu yako. Ni kweli au ana umwa sana. Mimi mimi mama wakana sana. Acha nichukue viumbe vyangu niendelee kuvilea. Utamwambia nini yule mwanaume unakwenda kwenye msiba wa nani? au uta, u, um, basi tusiseme tu msiba anafanya ana nusu anafunga ndoa au anafunga ndoa au anahitaji damu yako anatakiwa kumwekea wewe damu yako wewe yani uko hospitali hivyo na wewe ni mama mwisho wa siku mtoto ni mama unafanyaje kuwa tu mkweli bana eh mm. nisikilize wewe kama unaniacha niache ila mm. mimi mm. nina boni nina besa <laughs> sasa kama tunatafuta mwingine <laughs> ndio yani yes kwa hiyo ni uongo mwingine kama huo sio mzuri unapoanza tu mahusiano kwa mkweli bwana sikia baby mimi bwana ukinishikaga hapa na enjoy bwana mimi uki kila hiki nasikia la bwana mimi kuku ndo kitu nakipenda bwana mimi maisha yangu ni haya unaigiza mimi mlenda tu mimi bwana kwetu alafu natoka unakuja hey. kutuadisia yani mtu mwingine kukaa mlimani sio mbaya kukaa mlimani yani kukaa mlimani unajua mwanza mm. tuna mawe ma milima ni mengi milima ni mingi sasa wewe mtu anakupa lift Amesha kupenda mmekutana huko. Mm-hmm. Ani achi tu hapa. Naomba nikushushe nyumbani kwenu. Unaanza kusema kwa kina fashi ndo kwenu wakati kumbe kwenu ni kule juu kule kale ka mlima. Ndii. Ah lakini sina mulumia gari sije kapata shida. Hapana ulisha kataza hapo kwenu utaki kila akija kukufuata ishia tu pale niko hapa unatokeza kwa ile geti pa kwa sababu kule nyuma ya nyumba kuna kauchochoro kwa kutokeza kwenye geti ile ile nzuri. Mm-hmm. Unamwambia mimi kwetu ni hapa. Mm-hmm. Sasa mwisho wa siku yule mtu utakuja kupata shida kumbe yule mtu mm-hmm. ungemwambia ukweli angekutoa kule mlimani angekutafutia sehemu mm-hmm. fulani akajenga nyumba nzuri tu kwa ajili ya mama yako inauma sana jamani ukija kujua ukweli alafu sasa uongo mwingine kabisa ni mbaya mm-hmm. <laughs> tunataka kuulizia uongo mm-hmm. unatolewa out mm-hmm. mahusiano ya kwanza ndio unatolewa out mm-hmm. unajifanya yani wewe umeshiba yani Unaacha nusu kuku. Eh, yani unakula. Umeletea kuku mzima. Umeshiba. <laughs> Alafu ukishushwa nyumbani kwenu unaenda kuhuli sana yale ma. Sasa hiyo nini? Au unajitia hauli sana. Eh, hauli sana kuku mzima unamwacha hapo. Yaani mimi kama nimekuhudumia mimi nachukua. Afu ufungaji au ufungi. Ah, acha hapana. <laughs> acha tu. Eh, mahusiano ya kwanza unataka kujifanya ujui kula. Kumbe tumbo ni kama la jeni linafukia. Ukitoka hapo ukishushwa nyumbani, jamani <laughs> masefulia unakokoa mpaka ukoko. Hiyo sio sawa. Yeah. Yaani muoneshe kama mpenzi wako lile paja la kuku unaweza ukala mpaka ukavunja mfuko. Na jeni na wale wanaume ambao hmm. wana yani unaanza mahusiano na mtu, si ndio? Yeah. Alafu kumbe huku nyuma maskini ya Mungu ulisha mfunga mtu mwingine kwamba sijui ulisha mvalisha pete, umeelewa? Hmm. Alafu unakuja tena unaanzisha mahusiano na mtu mwingine. Hmm. Umeelewa? Hmm. Alafu usemi Labda unaelezea tu anshai kuzaa naye lakini si unajua tena kwa sababu sio kila aliyezalishwa mm. ataolewa mm, mm. labda changamoto ni nyingi au nini nini yani unamjazia ubaya mm. yule ambaye umemwacha ili mm. wewe sasa jeni umuone kwamba ni sahihi yeye unajua bwana yule fashi ah fashi sio sawa fashi sio alikuwa anajifanyia nini fashi huona bwana huruma da nyinyi hivi kuna wanawake mm. na kati yao wewe mapenzi ni ya mwanzo unaona kabisa huyu mtu ni sahihi huyu mm. fashi bwana atakuwa ni mkorofi sana kumbe alikuwa sijui ni kumbe maskini fashi wa watu amekaa tu anasubiri ushanivalisha mimi pe yani ushanifunga tayari ushanifunga mwenelewa alafu pili umenizalisha mm. nimekaa nasubiri nasema ni wewe acha angaike angaike huenda atarudi unakaa tu unasononeka yeye anakupamba wewe kwa kunididimiza mimi umeelewa mm. mwisho wa siku labda mama au baba au familia yoyote ndo labda wasimame kideti mm. unakuja kugundua kwamba kumbe yule hakuwa yani hakuwa hata huyo mwanamke yale nilioambiwa mm. hakuwa mbaya 
ana staili kabisa hata angeolewa yeye hata angeolewa ile lakini huyo umeelewa mm. kumbe tu ni ile sababu ya wewe mm. kuja kumpata yule mtu wakati ule labda mmegomana mmefanya nini labda ungemweleza mm. ukweli jeni wewe usingekubali kuolewa naye ni kweli lakini sasa tu labda tu nikwambie kitu mwasho ukijui uh-huh. sifa za mwanaume mm. muoaji au uo. sifa ya mwanamke kuolewa mm. kwa mwanaume haijawahi kubadilika okay yani wanaume siku zote wana sifa mm. ya mwanamke anayemtaka mm. sawa <laughs> yani hajawahi kubadili kwamba mimi ni nini mm. yani wanaume unaweza kukaa naye akakubadilisha pete akafanya nini lakini kumbe katikati kuna sifa yake anayoitaka kwa 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 ioni mm. alafu huko ambako hajavalisha pete ndo akamuona kuna sifa anayoitaka yeye kwa hiyo sifa za mwanaume wa kuoa hasijawahi kubadilika na kuwa tofauti mm. sasa sisi labda kwa mfano fashi we mtu amekuja kukuchumbia mm. sawa amekuchumbia labda akaja na yeye kukupeleleza pembeni akagundua kwamba wewe labda naona watoto umemficha eh. ila pete ishakuvalisha Anaona mm. kuliko shari nusu shari mm. yani kuliko shari kama kandanganye kwa hili eh. kwa hiyo naona umeachwa na pete yako lakini eh. pia kuna wengine ambao wana tabia ya kuvisha visha ile yani yani ya kila mwaka birthday hii huyu amemvalisha MC yule yani kuja kukutana zile picha picha tisa na MC tofauti yani alivashaga alivashaga pete watu tofauti tofauti kuna kitu ambacho anakitaka na yeye umeona lakini mimi ninavyojua tu kwamba sifa ya mwanaume yani wanaume wake wana sifa ambazo wanaziangalia kwetu kutuoa lakini pia na wao sifa yao kuu ni uongo kudanganya ili uingie yale mambo yale unajua kudanganya tuliandaka tangu zamani mm. unaambiwa hata sijui hata Yesu aliamba sio kujirusha hapa nitakufanya nini utapata hii mali yote yani mambo ya, ya uongo yalikuepo ni shetani huyo okay sasa mwanaume pia anaweza kukudanganya kwa staili hiyo lakini mimi pia mm. spend sana uongo mm. unapokuwa unamvalisha mtoto wa mtu pete kumbuka na wewe utakuja kuna mtoto wa kike atakuja kuwa mkubwa atafanya yale matendo ambayo wewe unayatenda mm. kwa sababu hii ni dunia inazunguka labda kama una mpango wa kuja kupata ku, yani kuja kupata mke na ukawa na familia ukaoa lakini mm. pia uongo mwingine mbaya mm. ni yao wanaume ambao wanakuwa na wake ndani mke kabisa amemuoa ndani mm. Mm. lakini anakuja kutoka hapa aenda kutongoza anasema mimi sijaoa anamkana yule mtu yani vibaya mno yani mimi sijaoa mm. kabisa mimi sijaoa alafu yule ambaye anafuatwa anakubali anakuwa hey. amejiachia yani mimi sijaoa mm. sina mke kumbe ana mke na watoto mm. ukimhitaji leo nataka kulala na wewe analala na wewe vizuri sana analala na wewe ndani mm. vizuri sana ukimhitaji baby nataka hiki na hiki yani yupo ukimtaka muda wote anakupa muda wake kumbe mm. kule anakuwa analiza aliyeko nyumbani kwa muda ambao amekupa wewe machozi ya mwanamke ni mabaya sana anawajua sasa mwisho wa siku ukija kujua mm. tayari una una, 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 una ujauzito au una watoto wawili na yeye ndio unakuja kujua kwamba eh mm. hivi kumbe huyu mtu ana mke umenielewa usipokuwa makini mm. na paka uje uonekane kabisa kwamba mimi nimekujua ni paka umletee vi, vi, yani vielelezo vilivyonyooka hapa na hapa kwa nini anakubali bwana samani ni kweli mimi na mke na nini na nini na nini lakini yule mke mbaya na nini e, na nini uongo tena mwingine mpya mwingine mbaya sana kwamba mke sio mzuri alikuwa anahudumia lakini we ni mke mzuri na nini yani na wazi na ukweli inawaepusha hata yani inaipusha yani, ina 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 watoto wa mitaani eh mimi na mke wewe kama utakubali kuwa na mimi mimi kwa sababu asilimia themanini unaambiwa ya wanaume walio ndani ya ndoa wana wanawake wengine nje Ah hiyo ni sawa. Hiyo mm. ni sana ni madapana sana. Yeah, kwa sababu gani? Nini kinapelekea? Hiyo yeah. ni madapana. Kwa Lakini ni... kabla mm. sasa hawa kabla mm. ya kuingia humo mm. kwenye mahusiano. Mm. Yaani umuhimu wake ni kwamba mm. ataenda kuwa na ndoa ambayo ana uwezo unaona ili ana uwezo hata kusema aende na mwanamke wake popote lakini sasa hivi unaona asilimia kubwa ya watu wanatoka wenye wenye wenyewe mm. ni kwa sababu tu hawana ule ukweli na uwazi sababu anaona mimi hapa fashi nimemwambia mm. sina mtu hey. mwanelewa fashi nimemwambia pale ni kwa kumbe pale kuna mtu nimemwacha jana hey. Mwanelewa mm. naendaje naye sasa jeni? Unaweza kusema mimi bwana mimi si mfani si endaje. Sijawahi kuwa na mtu au au wanawake wanakuambia mimi sijawahi kuwa na mtu. Kila mtu anamfuata anamwambia pana niko mwenyewe. Mm. Alafu anaambia twende huku siendi. siendi. Kwa sababu si unajua yupo. Pale uwezi kwenda tena. Siende same fun tukale. Ushaenda na mtu wendi. Kwa hiyo uwazi na ukweli ni mzuri sana. Mm. Okay mtazamaji jeni mimi naona tupumzike kidogo tunaenda mapumziko mafupi afu tutakaporejea tutakuwa na mgeni wetu kwenye kipengele cha sawazisha na kuweza kutupa madini ya mada hii hapa kuweza kujua umuhimu na uwazi kabla ya kuingia kwenye mahusiano ni yapi endelea kubaki nasi
mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu viwanda ukataji miti uvuvi haramu ufugaji haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira Tanzania kesho Okay, mtazamaji tumerudi hewani kipindi ni Mama 255 ya Star TV na leo tunaangalia umuhimu wa kuwa mkweli na muwazi kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Aha. Tayari nina mgeni hapa amependeza mrembo mwenyewe eh. Mambo, ana mambo mengi. Hana mambo mengi, yani. Eh, ana mambo mengi. Simple in class. <laughs> Mzima kabisa. Mzima kabisa. Mm -hmm. Karibu leo umebatika kukalea <clears throat> kiti cha mama 255 kwenye kipengele kile cha sawazisha bila shaka mada umeiona tunaangalia umuhimu wa kuwa mkweli na muwazi aha kabla ya kuingia kwenye mahusiano na wewe ni mrembo mwanadada binti ambaye huenda umeshaingia ama bado lakini pia umekutana na hizi pilika pilika labda uwazi upi ambao mtu anapaswa kuwa nao ama ni umuhimu gani ambapo mtu anatakiwa afanye ili kuepuka madhara gani anapokuwa sio mwazi ama mkweli. Karibu. Asali. Lakini kabla hujanijibu ama hujaje kwenye mada yetu watu wakutambue wewe ni nani? Um, kwa majina naitwa Aisha Ndoika mm. Mwanga. Okay. Mimi ni mjasiriamali. Asante. Ndio. Um, mfanya biashara tu za kwa mm. pale mm. ndio tunatoa elimu ya ngozi na kadhalika mm. mm -hmm. ah we ni mjasiriamali wa masuala ya urembo masuala ya urembo ndio mm. ah, okay mm. ndio maana karibu sana ndio maana we ni mrembo mrembo sana eh kwa jaribu kuangalia zile sugu nikagundua kumbe wewe langi ni yako langi ni yako yake unajua anastahili watu weupe watu weupe sana ndio tunachofanya kutoa elimu kwa urembo ndio kwenye mm -hmm. watoa kwenye vipako sumu. Okay. Uh, yeah. Sasa. Mm -hmm. Karibu sasa kwenye mada yetu ambapo sisi tunaangalia umuhimu wa kuwa mkweli na muwazi kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Um, umuhimu wa kuwa mkweli na muwazi ni jambo muhimu mm. kwa wanaoingia kwenye no. mahusiano. Ma ma yeah. Kwa mm -hmm. sababu mwanzo wa mahusiano mm ndio muendelezo wa hatima ya ndoa yeah. kuingia kwenye no. ndoa mwisho mm. wa siku mm. na katika hili mm. linakuwa linabeba mambo mengi mm. na sio swala tu la ninaumwa ninapenda ninafanya nini yeah. no mm. ni past yako mm. maisha yako yaliyopita mm. umeishi vipi mm. kwa kipindi hicho hadi unapokutana na huyo mm mwenzi wako ambaye mnataka mm. kuingia naye kwenye mahusiano mm. na nini unatarajia kwa hiyo yanakuwa kile kile ambacho utafunguka mm. au mtafunguka wote mm. kinakuwa na, na kujenga zaidi na kinawafanya muwe comfortable mm. unaona kwa mfano ulikuwa na mtoto mm. Una, u, ne, hakuna haja ya kuficha ni kweli hakuna haja ya kuficha mm unamwambia tu mwenzi wako kwamba bwana mimi nilikuwa na mtoto. Nina mtoto. Bwana mimi katika katika hangaika hangaika zangu mm. kuna kipindi nilichumbiwa. Mm. Kuna kipindi nilifanya nini? Mm. Unakuta mtu mwingine ana let's say kwa wanaume. Mm. Anaenda kwa kuanzisha mahusiano na mtu. Mm. Lakini nyuma tayari ana ndoa. Mm anamuoa mm. haishi tu kwenye mahusiano mm. anamuoa mtu na huko ana mke mwingine huko ana mke mwingine huko nyuma mm. ambaye ameshaoa na watoto kibao na watoto mm. mm. anamuingiza mwanamke kwenye ndoa 
nyingine mm. unaona mm. wewe Fatuma unaendelea kuhisi kwamba mimi ndo mume wangu ni kweli una haki naye una post una post unafanya nini mambo yenu yale ya status eh baby lakini huangalia athari afu watu wanakucheka tu huyu naye watu wa rafisa zao ni kweli kumi sijui mbona eh unaona kwa hiyo ile ina athari kubwa sana imagine ina, inatokea kitu kama hicho mm. inamtengenezea yani unamtengenezea una maumivu ugonjwa yule mwenza mwenza wako mm. na sio tena eh, na sio tu wa kwanza mm. na wa pili pia kwa sababu akishagundua sasa akisha gundua. Akisha gundua mm. kwa sababu wa kwanza hajui kama kuna mwingine mm. na huyu wa pili hajui, hajui kama kuna mwingine maana mm. yake umevunja ile base mm. ya a, imani ni kweli tunasema trust eh? mm. inakuwa imekufa mm. unaona mm. haya mwanamke unakuwa una mtoto mm. mtoto sio dhambi ndio maana tunaambiwa tunaambiwa mtoto ni baraka ni kweli mm. unaona na kitanda hakizai alama na kitanda mm. hakizai alama eh mm. lakini anatokewa kutokea anakupenda mm. mtoto unamwambia ah huyu ni wa wewe wa dada yangu mtoto wa mdogo wangu sina mtoto mimi kwanza unajinima nafasi telekeza mtoto usikae naye ehe kwanza wewe unaye danganya unajinyima nafasi ya kuaminika ya kuaminika cha kwanza lakini kingine unajinyima nafasi ya kumfahamu yule ambaye mnaingia naye kwenye mahusiano kwa maana ya kwamba je akigundua akigundua mm, na unakuwa unaishi bila amani atareactive vipi atareactive vipi mm. lakini je yeah, kama anajua yuko na utayari kwa kiasi gani, gani. Ni. unaona mm. ni kwamba unakuwa umeshajua unae uko na mtu aina gani ana upendo mm. kwa sababu mtu mwenye kukupenda hata ajali kwamba una mtoto kipenda boga penda na wanawake Mm. Japo hapo sio wote. Mm. Mm. <laughs> Lakini mara nyingi ukweli kwa mabenda menda. Lakini boga inakogama huyu anakauka. Lakini mara nyingi unasikia? Lakini mara nyingi ukweli wanasema hata kwenye vitabu vya dini ukweli mm. unamweka mtu huru. Ni kweli. Utakuwa huru. Na unajua ajipange kwa sababu na yeye atakuwa na maswali ya kukuuliza mm-hmm. hesa una mtoto. Mm-hmm. Babake ana participate vipi? Mm-hmm. Ah babake afanye chochote kabisa ili yule ajipange. Ah ah inawezekana sasa mm-hmm. yani nasema ndio huo ukweli unatakiwa useme au kila wengi wanaongea na uongo eh, wakisi ndio wanaji. Ndio uongo wenyewe lakini akiwa ukweli kwamba atasema ah babake anahudumia kila kitu. Halipi ada kabisa. Mm-hmm. Au babake halipi ada. Yule mm-hmm. mwanaume sasa mm-hmm. atajipanga mm-hmm. kumbe naingia kwenye familia ambayo tayari mimi ni baba ni pambane vipi mm-hmm. ili nimlipie kwa maana ya kwamba unakunga muandaa yes. saikolojia Kisa, e, lakini kwa... pia umeufungua moyo wake kukupokea mm. wewe na mtoto, na mtoto wako mm. cha hilo ni lingine mm. lakini kingine nafikiri kinachofanya watu wanashindwa kuwa wa kweli mm. watu wanadanganywa na kutafuta perfection okay mm. umeona mm. kwa mfano nikisema mimi huwa nina nina katabia fulani mm. ambako dhahiri sio kazuri e. mm. nikimwambia nikimwambia huyu anakimbia mm. kwa hiyo ni ni ni, 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 ni weke kwenye perfection mm. lakini in, in reality kucha zitaota tu kucha zitaota mm. wakati utafika mambo yatakuwa <laughs> yeah, yeah. wazi kwa sababu na mambo yanakisha kuwa wazi at that mm. time mm mtaribiana mm. kwamba mimi sikulifahamu hili mm. mbona mimi sikuliona hili mm. kwa hiyo watu tu waache kutafuta perfection mm. kwa sababu kama unaingia kwenye mahusiano ambayo mm. lengo ni kwenda kwenye ndoa mwisho wa siku mm. usiwe fake usiwe fake mm-hmm. hamna haja ya kuwa fake sasa kuna kitu kimoja hapa ndo nikuulize sisi bwana waga sisi tunafanya kazi sisi ni MC tunafanya kazi kuna hawa wanawake ambao unakuta mume wake amempenda hivyo hivyo alivyo lakini siku ya harusi mm-hmm. anavaa nguo inamuonesha shape tap yani anavaa ile kigodoro mm-hmm. sio mwenelewa mm-hmm. sasa na huyu mwanaume uone kama anaweza akachukia na ule uongo kwenye ile maana tukoko pia tunaongea pia urembo <laughs> je ule pia ni urembo ambao uhisi kama ule urembo uzo kamkela maana kuna wanaume wengine hapa ameshaniambia hapa 
tunachukia sana kuona mnatubadilishia wanawake kwenye shughuli. Mimi nimempenda hivyo hivyo alivyokaa. Mm. Ndio nimependa lile ombo mm. lake. Lakini siku ya shughuli alinazidi limezidi ipsi. Yaani mimi nikimshika nashika na vile nashika vitu. Mm. Eh. Sasa hebu tujaribu pia tuongee na hii bwana. Bwana yeye ni uongo. Sio nao bwana. Unajua nini? Wewe ni kwambie kitu. Hapana bwana mimi nawatetea au nawaweka hayo mambo. Ngoni kwambie kitu. Mahusiano. Mahusiano ni mawasiliano. Na sio uongo. Ngoja kwanza. Mahusiano ni mawasiliano. Mawasiliano katika kuwasiliana. Nina ninakufahamu zaidi. Mm. Nitafahamu nini una, unapenda, nini hupendi. Mm. Na ukiona asilimia kubwa ya watu wanaofanya hivyo mm. ni waongo. Ah, kwa hiyo mm. umeelewa? Ameanzia uongo. Ameanzia uongo. Siana wadanganya na nani wageni walikuwa tu kwa sababu mume anaenda kutoa hiyo leo. Hawezi kukubali kwa sababu mume ndo analalamika hapa. Kwanza ili uwe mkweli unatakiwa ujikubali. Masaa yes. yote. Umeelewa? Mm ili we mkweli unatakiwa ujikubali mm. kwamba nina pungufu moja mbili tatu na ndio unatakiwa uvunie lakini ninayaishi nina, nina na ninaweza nikajikava mm. au nikajikanya mm. nikajisema mimi mm. mwenyewe mm. na kuweza kuishi katika njia ambayo ninaona kwamba ni sahihi mm. umeona mm. lakini kama una unaamini perfection mm. na hakuna mawasiliano maana yake ndo hatima ndo inakuwa hiyo kwa sababu labda kwa mfano sisi ndio wazetu za Kikristo waga tukutane mm. kimwili paka miaka miwili. Kwa hiyo yule mwanaume anatongoza dada akiwa anavaga hizo vitu. Nimekaliwa tu akiwa anaendelea kuvaa hizo vitu mm-hmm. na paka siku ile ya ndoa anasema hapana. Mimi lazima kwa sababu mshazo wako niona mimi na it's kubwa sawa. Sasa wamemaliza shughuli kila kitu mwanamume anaingia ndani anakuta he kumbe ulikuwa ni uongo. Kwa hiyo kawa shepu kwani wanaume kwani wanaume zakapenda tu wako kali sio tabia ndio apambane na hali yake sasa ule ni uongo umemdanganya mtu ah sawa ni kweli yani nikwambie mimi niweze kumtetea tu yule aliyekuambia ni kwamba ile ni siku yangu ya sherehe ndio nitataka nitoke vipi mwani leo ni siku ambayo ndo namuelewesha ni siku ambayo haijirudi si ndio natamani niwe na kamuonekano fulani hivi yani kapi mimi si mfupi mwani leo kwa hiyo nikija pale nimevaa high heels ya tena nimemdanganya huo utabaki kuwa mfupi sawa kwani hiyo si bui ongelea hapa kwani hiyo si bui hapana bwana nikuulize swali uko maganzo huyo Anasema hapo waambie wanawake tunachoka hizi tabia mimi angesema hivi shape watupendi kwa hivyo mimi je naomba uambie maana kuna ndoa imevunjika hapa mwanamke baada ya kuingia ndani akabaki na uhalisia wake tafadhali sana naomba iki kitu kisikae pembeni nikasema sawa kwa sio chef tu uoni mabibi harusi waga wanafutwa makeup hiyo makeup mimi sikatai hata sisi tunapaka sawa tunapaka jeni ndio hicho na mimi chokuwa nataka niongee kwa sababu mimi sikiza ni kwa mambo ya chef alivua kwa ni sio ndio amelipenda atakuwa hivi aa maana mzima wamezungumza kwamba da eh rajabu rajabu mashaallah kaoa kitu kav sasa anatoka kama mabunga sasa sasa anaenda sokoni anaona ah kwani alimwacha yule siku ile umeelewa ndio kitu narudi pale pale mkiwa na mawasiliano obviously nitarudi kuwa na mtazamo na muono mmoja maana yake kile kinachosemwa na watu wengine mm. hamtakijali ndio bwana ah mimi naona gauni nilo shona eh labda ni eh halitanikaa vizuri niongeze kidogo maana yake unawasiliana na nani na baby unawasiliana na mama yake kwa fundi mbele na kwa ukweli kwamba eh na kwa ukweli kwamba mke wangu au mtarajiwa wangu huku ni flat screen eh pale muonekano lakini muonekano mashaallah sasa wote wewe na mume wako wote ni waongo sio waongo tumeshirikiana kinachosema kweli sio waenda kwenye uwazi na gani wengine walikuwa 2000 hapana hao watu usi hao watu usi kwa sababu tunaenda kwenye uwazi na ukweli sikamshirikisha sisi tutaweka picha zenu za walisia na zile za nani hapana mke wangu nikishamaliza mimi mm. nikimaliza kuolewa nitavaa madila kwani nitavaa kavu tena naenda sokoni kwa sawa mm. utakuwa unavaa tudera ndio ni mawasiliano kama ngoma hapana hapana kikubwa hapo ni mawasiliano ile asiwe wa uongo sababu yes, kama mtaanza kushirikiana uongo ipo sikutenda mkaibe kwenye pochi ya mtu <laughs> sikiliza nikwambie jeni wewe ujaelewa kitu ni kwamba huyu kweli kakosewa mm. kwa ma, kwa pointi hii mm. mwanamke hakuwa muwazi ezi anavyosema Aisha mm. kwamba wangeshirikiana kwa sababu mm. mahusiano si ni mawasiliano wangewasiliana kwamba mme wangu hii ni siku yetu peke yake mm. haiwezi kujirudia si ndio nataka muonekano huu hapa umeona hii nguo 
Hasa itakutosha wewe mbona muimbama hapana mzee usio usiogope hiyo anaweka vitu hmm. lakini nikivua mambo ana ah basi saa mwanaume kamuelewa gauni litanika vizuri na hakuna mwanaume asiona hmm. fahari mkewe Asa kutoka uyu, vizuri vizuri ni kweli huyu huyu anaelewa anamuuliza huyu dada hmm. maana si ndio mgeni wetu ambaye anafahamu eh, yes ndio ndio amemuelewesha ndio alikuwa anamuuliza anamwambia hivi hmm. yeye hmm. yani mpenzi ameanza kufeki shepu muda wote anamfeki paka siku ya harusi bila kushirikiana yes. naye anakwenda ndani ndio amekuta hayo mambo yaliyomwa yakosewa ni uongo amekosewa ndio maana nimesema huyu amekosewa ndio akasema hivi beta wangeshirikiana kuambiana si ndio mm-hmm. kwenda fitting wote ndio wewe ukasema mbona hao wameshirikiana uongo kwamba huu ni wazi na ukweli mm-hmm. wameambiana mm-hmm. ila huyu kakosewa kwa sababu mwanamke wewe sio mkweli mm-hmm. amemdanganya na mwanamke mwenyewe sasa anaambia siwezi maana mimi nilikuwa nimependa na ana haki ya kumwacha japo sijayalalisha japo sio halali sio halali kuchafunga ndoa japo sio halali lakini lakini sasa sasa hizo ndo athari zenyewe za kuwa athari yes Mbona? Hizo ndo athari. Maana unaacha kwa sababu ya kudanganya. Unaacha yes. kwa sababu umeishi kwenye uongo wa muda mrefu. Yes. Unaona? Mm. Na mimi kwenye mahusiano ya uongo, mimi actually si haiti mahusiano. Mm. Mimi naita tu ni utapeli. Ni kweli. Umeona eh? Ehe. Kwamba yani ninakupenda kwa sababu una hiki na hiki. Ehe. Nina kinachokiona material thing vile ninaona una gari, yes. vile ninaona una nyumba, mm. vile unaona na nini? Hiyo ni material mm. no. Lakini mwisho wa siku kuna vitu ambavyo yani niseme kwamba kuna vitu ambavyo mm. mnatakiwa mkae na kuvijadili bila ukweli hakuna linalo litakaloenda. Mm. Ni kweli. Unaona? Mm. niambie leo unaulizwa elimu yako au unafanya kazi gani? Mm. Unadanganya. Mm. Ye. Yeah tunakuja kuingia kwenye mahusiano ndoa au mahusiano mm. au ndoa mm. mwisho wa siku na kuambia bwana nimepata kiwanja mm. hivi mshahara wako ule kwa mi, kwa, kwa ulivyoniambia kazi yako mm. mshahara wako ndani ya miezi mitatu tunaweza tukapata kiwanja e. ni ninaomba mimi wangu wewe tujitunze ndani yako huna huna maana yake ni namna nyingine ya ni, ni, ni step nyingine ya kuvunja imani. Mm. Ukivunja imani maana yake mm. mahusiano hakuna, hakuna tena. tena. Mm. Au mm. kingine pia unaweza kuji kunyimwa. Mwaona kunyimwa ku, yani unajinyima wewe kujis, kusaidiwa. Kwa sababu mtu anaona ah, mpenzi wangu anajiweza. Unaelewa? Mm-hmm. Mm-hmm. Kaniambia anapata milioni sita mm-hmm. kwa mwezi, si ndio? Mm-hmm. Mimi napata milioni. Mm-hmm. Kwa hiyo namuongezea nini? Nimpe tu upendo wa kweli anajiweza. anajiweza. Upati ya saluni, upati ya ya nini, upati kwa sababu si unajiweza. Ni mbili hiyo hata mimi mimi ndo napaswa nipewe <laughs> sasa. Ninunulie kila kitu wewe si unajiweza. <laughs> yaani hapo mko mnasema watu ambao wanasimao wanatoka wana nyumbani wamevata nguo za ki polisi mimi polisi ndio afika chocho anavua anaingia kwa hoteli watu wana fake maisha ambao watu mwanamke wake anajua kabisa anataka hey. kuolewa na polisi hey. siku sasa ya harusi huoni hmm. wale mapolisi unajua mapolisi wanakuwaga na taratibu hey, zao siku ya harusi watapiga matarumbeta sio watafanyaji no, kumsaidia mwanzao wateni wenzake wanashangaa wanakuja pale ipo likizo likizo ndio tuli kwenye harusi eh mbona hatuoni zile nani kwanza mimi mwisho tu kama ni tunaelekea huko Um, kikubwa yeah. ambacho ni, ni seme kwamba ukweli ukweli unakufanya uwe huru wewe na huyo mm. kwa maana ya, ya huyo mwenzio kwa maana ya, ku, ya kujua mipaka mm. kwamba mpenzi wangu au mume wangu au mke wangu mm. ana hasira ninafanyia timing ya kulipeleka hili kwa sababu mm. najua ana, anaweza kupanika anaweza kunini mm. unaona kwa sababu ameshakufahamu kutokana mm. na ukweli ule mwambia bwana mimi nikifanywa kitu kidogo na ninakasirika na sana mimi na mood hey. sana mimi na inawaondolea hata mm. hata nyanya ya kugombana gombana mm. unaona na kingine unamfanya mwenzi wako awe na amani mm. ya kuamini kwamba anakujua ni kweli how in a doubt mm. hata wakija kuleta maneno maneno Ehe. pembeni sima sio jeni ah sio huyo sio tabia za huyo nazijua mm. lakini mm. kingine katika ukweli kwa mfano mm. kuna sisi familia za Kiafrika nyingi huwa tunaishi kwa kutegemeana mm. umeona mm. ukishamwambia ukweli kuhusu kipato mke mtarajiwa wako mm. au mume mtarajiwa wako mm. 
unamwambia bwana lakini mimi kwa tu mimi ndo mtoto wa kwanza mm. unajua kuna mtoto wa lango nimetoka eh, kwetu eh, ndo na support mimi ndo at least mm. kwa hiyo ile kazi kwa ukweli ule umwambia mm. na aina ya maisha ambayo ulikuwa unayaishi mm kwa maana ya supporting ya familia yako mm. na, na chochote ambacho wewe unaweza kukifanya kwa ajili ya familia yako na msimamo wako juu mm. ya familia yako inakujengea heshima mm. kwa yule ambaye unaingia naye kwenye mahusiano kwa yeye anajua hapa hapa nina mpaka mm. bwana nikiwa na huyu akiwa hajafanya hili linalomhusu katika familia yake mm. natakiwa ni ngoje ni ngoje yes unaona ndio maana nikasema mara nyingine mm. ina, inasaidia kuondoa ma, magomvi ni kweli unaona mm. ehe na ndio maana sasa tunafikia hapo kwenye ndoa tunasema mm. bwana kuna kipindi sasa tunahitaji kuboosti mm. kuhuisha mm. kuhuisha mahusiano mm. yeah, ya ili yaweze kuwa stable ya yaweze kuwa mm. stable mm. na ndio maana tukawa tume tumeandaa kitu december hapa okay ehe tunaka event yetu hapo december kwa ajili ya ku wa kuwa boosti wakina mama ah na kwa hiyo mambo kama haya mnakuwa mnaongelea kwamba ukweli na uwazi yeah. vitu gani ah mnakuwa mnaelimisha yeah. tu wanawake si ndio japokuwa inakuaga hainaga sana na nili haina majibu no majibu yanakuepo <laughs> yani majibu mnapata hapo hapo au mnapataje majibu mm. majibu yanakuepo kwa sababu mm. situpo kwenye group mm. la wakina mama okay. kwa hiyo ndani ya group lile na ambao wanakuwa wana, 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 wana participate kwenye event mm. wanakuwa wanawekwa kwenye group kwa hiyo zile tunaona changamoto wanazopitia mm. outcoming ya kile ambacho tunafundisha mm. Mm. sasa hiyo mmesema na kina mama mimi labda nawaza mje mtengeneze mm. hawa wadada na hawa kaka ambao bado hawajaingia kwenye hayo mahusiano hawa mlionao tayari wako tayari mm. kuna hawa ambao ndio wanaingia ambao ndio waongo yani ujaribu tu kuwaeleza kwamba unapomdanganya Juma kwamba mm. wewe una mtoto mm. Juma akija kujua ni kwaje ali unapomdanganya jeni kwamba wewe hujawahi kuoa na kati ushawahi kuoa ukaachana au kaapo inakuwaje lakini sasa hivi imekuwa hawa watu wanasaulika hawa ambao sisi tunawategemea wao tunawategemea kuingia kwenye taasisi tunanoa na ndoa zile ambazo ni sugu kuna sehemu kuna takazo moja nimeliona hapa kwamba mada kuu jinsi gani anaweza ku yaani kuitunza ndoa yako mm. mada kuu unaitunzaje kabla ya kuingia kwa, kwa mgogoro no, no mm. sisi hatu deal tu na watu wa ndoa mm. sisi tuna deal na vijana mm. u, na wanawake mm. ambao hawajaingia wasichana ambao hawajaingia kwenye ndoa na wanawake ambao hawajaingia kwenye ndoa kwa maana ya kuziandaa afya zao za akili mm kwa ajili ya kuingia kwenye mahusiano na wale ambao wapo tayari na wameshapata athari mm. ya zile kiki, mikiki ya ndoa ehe tuna boost wao tayari mashallah ama ah mimi alhamdulillah okay <laughs> tayari lai <laughs> maana hapa naona <laughs> kama na niliu na kaka wanauliza <laughs> 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 naona ukiangalia tu pale mikono ni kwake utaona yani tayari mimi nimeshabana banana poti hapa ka banana lakini hapo pia ka banana zaidi ndio maana nasema yeye kule haoni jamani nimefikisha ujumbe nisionekane kama lakini wewe shemeji ya kukudanganya na wewe hamkudanganya no tuliambana na ukweli mpaka sasa hivi kucha zinavozidi kuota anaona kabisa hizi ni zinakatwa tu na na kinini na kata ya kawaida na chochote ambacho kinajitokeza kwa zile anajua kuna sababu nyuma kwa hiyo mwisho wa siku kwa sababu tumeshaweka wana uwazi na mawasiliano mbona bwana mimi pale nilifanya hivi na hivi na hivi samahani lakini kwa sababu hii unaona kwa maana hiyo tunaenda unaonaje kwa hawa watu ambao wajaingia kwenye ndoa na wewe uko kwenye ndoa unaona unaweza kuwaambiaje watu usiseme tu kwa usiseme tu kwamba labda ili mume wako asikuone waingie au waendelee kusubiri kidogo yani unaionaje ndoa mimi ndoa ninaiona ni nzuri ni nzuri upande wako upande wako kwa hiyo unatushaurije unawashaurije watu waingie waingie au wasubiri kwanza tuambie au tuwa ili iwe nzuri unatakiwa usikurupuke okay kabisa kwamba nimekuwa nimeshakuwa rafaeli na a a ili iwe nzuri unatakiwa usikurupuke wakati sahihi wakati sahihi ukifika mtu sahihi atakuja na mkiwa na uwazi na ukweli unaona Unakuta mwingine anaingia kwenye mahusiano na mtu afu hamna kitu cha kushare. Mm. Yaani mnakaa tu 
yani mmekutana mambo poa imeisha hamna chochote hamna asilimia kubwa ni hivyo hivi kweli huo ndio ubaya na ndio inakuwa mbali tutatafuta huo muda wa kuzungumzia kwa sababu je wewe ukikaa ndani na mwenza wako mnaongea nini mimi nalio mna muda wa kuongea lakini mtu mpaka usikie chakula tayari poa anakuja Mm. Na nivyo huko bizi. Waangalia titi ti, unaangalia bahari au unibadilisha badilisha. <laughs> yaani yuko yeye. Yeah. Hivyo. Sifu chakula tayari asante. Utaoga, Maji tayari utakula, asante. utakula utakula tena. Utakula. Utakula baadaye. Yaani unataka kuingia utakula baadaye. Yaani zaidi ya askari. Kwa sababu hapo inawezekana atakuwa amegundua sasa ukweli. Mm-hmm. Kuna viu kweli atakuwa tayari kagundua. Anaona huyu ananiyektia tu. Karibu hiyo hiyo. Alafu ndio ukweli. Huwezi kuuliza. Unajua disadvantage unajua disadvantage sisi tunayo sana zaidi sisi wanawake. Okay. Usipomwambia ukweli wewe wanaume wana tabia ya kuchunguza ni kweli wakajua ukweli wakajua ukweli mm. kwamba huyu bwana jini Fatuma vipi pale mm. eh ana ni unajaza mafifa kumbe mwanzio anaenda kuchunguza anaona anaenda kuchunguza tu anaona huku na huku na huku na huku mbona madesa yaendi hayaendi eh yako sawa lakini mimi pia kwa hilo ulichosema mpenzi kwamba inawezekana jeni vipi kuhusu msemo inaitwa Aisha Aisha kwa kweli kama ujui kumuelezea Aisha mwache usimchafue. Naambia mimi namfahamu tu kijuju lakini kwa hayo mtafuta muda mpate. Mwanza picha hata leo ningekwambia natumiwaga picha mtu mm. anaichukua Instagram anakutumia. Mm. Je, ni we mwanza hapo ni maarufu? Huyu unamfahamu? Mm. Mimi ninacho kujibu na muonaga tu nasimfahamu. Mm. Sijui naomba stories zake. Yaani ni bora usiseme unamfahamu yes. jeni ukamuelezea vibaya. Kumwalizia. Sasa mimi kumwalizia. Mimi kuuliza ninakosema mimi. Mm. Wanaume wanatujua sisi. Yes. Hmm. Hawezi kuja kwa mwana, kwa mwanamke mwenzi kukuuliza. Yeah. Kukuuliza. Ataenda. Ataulizwa kwa vijana vipi pale umepita? Ah, na sana unakuta ndio tisa kila mtu nishapita pale. Sasa na wanaume pia wa hivyo wapo ni waongo vijana. <laughs> yeah. yeah. Wapo wengine wanaharibu pia. Ile harimu wa uongo pia upo. Sasa pia sa nyingine kama ili kutoa iruhusu hiyo hali. Mm. Funguka wewe. Yes. Wewe okay. Kwa kwa kutaneni kwa wenyewe. Kwa mwazi huyu awe mwazi. Hii kufunguka. Mm. Usha kwa na mapenzi wangapi tisa wewe si naachwa. Yeah. Ah, jeni sasa naye anataka kuulize. Sasa nikwambie, huyu anataka ulize idadi. Sio, yani mtu unajua mtu machua de. Hawezi kuja. Sawa ukweli huo ni wewe ukitaka kusema. Lakini mtu hawezi kuja kukuuliza. Alafu unajua na wewe anauliza. Alafu jeni kama kule unapenda kweli, uwezi ukashusha full dozi. Una mapenzi kidogo kidogo. Unashusha wewe hapana. Yaani futi 100 yaani wewe ukapana kwa. Na una watoto wengi sana hapa ndani vipi? Huyu ni lizana Juma, yule ni lizana Mnani, nayo yule lizana nene yule. Yaani sasa anaanza sasa wengine pia ukweli ni mbaya. Kuna dada, unadhani hapana. Ni mtu mwenyewe huyo tu ana anakuja kwa sababu gani? Kuna mdada ameolewa na watoto hao watano. Wawili baba mmoja. Watatu sio kwa sababu ya huu wazi na ukweli umeelewa mm. alikaa kamuelezea kuna hichi kuna hichi kuna hichi mm. ilikuwa hivi ikaja hivi akapatikana wa kwanza na wa pili ikatoka ikaja hivi na hivi ikatokea hivi na hivi ndoa nzuri unajua ukweli mpaka kesho akasema sasa sisi hatuzai hawa ndio watoto wangu ah, mm. yeye alikuwa na mwanaume yes mm. mwanaume alikuwa na huyu hapana mmoja naye akamuelezea kila kitu akamchukua yule mmoja akamweka kweli ya Yaani tu wapo wazi na ukweli una faida. Kwanza ukweli wake ndo huo sasa. Unaonesha hao subiri subiri ipo siku. Ukweli <laughs> unaonesha powerful. Yes. How powerful you are. Mm. Unakuweka huo. Una, una nguvu kiasi gani? Mm. Kwa sababu kuukiri ukweli kunaonesha kwamba una una nguvu, yes. unajiamini, mm. una utayari, mm. hauna wasiwasi. Ukiwa muongo utaonekana tatizo ni wewe. Alafu jamani, njia mm. muongo ni fupi? Ni fupi sana. Ah, yuagi ndefu. Ah, inaanzaje labda? <laughs> <laughs> Shortcut tu <laughs> kiunzi. <laughs> kiunzi hapa na pale kuisha baadhi. Kwa ni bora tu uwe mkweli. Oh. Na no, mimi bana sikieni kuambia mimi mm-hmm. sio kwamba nataka mahusiano marefu na wewe mimi bana tunaachana kesho kwa mimi niko tu na wewe kwa muda na kuchezea uh-huh. mtu kijana kama <laughs> sasa <laughs> Victor amueleze <laughs> mtu bana <laughs> mimi niko kwa kuchezea <laughs> wiki tatu tunaachana hivyo je ni ni kwambie kitu hapana je ni ukweli hapana unajua ni kuambia je ni sio kuanza mahusiano ndio kwenda kuoana si ndio kuoana hadi kuoana ni process my dear hapana ni sasa wewe Mungu sisi angekuwa mwazi kwetu 
kwamba jeni leo umezaliwa mm. wiki ijayo unakufa. Yeah, umeelewa ingekuwa sio. Umeelewa? Mm. Ndivyo yalivyo mahusiano. Mm. Ni process ambayo mbele kuna giza hatujui mm. mwisho wetu. Lakini kila mmoja si wanawake si wanaume. Mm. Kila mmoja anatamani anapoingia mm. lile penzi linavyokuwa moto moto la kwanza. Mm. Nani anataka ambiwe na kuchezea? Au nani anataka ambiwe wiki ijayo na kuacha? Mm. Kila mmoja anatamani tufike ndio maana kuna wale watu unaweza kuata na mume wa mtu mm. lakini unatamani ulikuwa wapi natamani we uwe wangu sio unaona eh mm. lakini tayari ukweli unaojua huyu ni wa mtu na ananichezea yani wewe ndio ukweli yani wewe unajua ndio unajua kuna mtu huo ndio hapana wewe ujua unachezea watatu akiwa bado ulizeni kitu labda kaachana na yule wale wadada ambao mm. wanaingia mahusiano na waume za watu mm. ndio wapo wengi si wanajua ukweli ukweli hapo asije kukupitia ehe hapo taratibu hapo wanajua Eh, na wanajua kabisa kwamba ni ni mahusiano ya mtu ya mtu na mke wake na mke wake ninamjua mm. mida yangu ya simu ninaijua naijua mm. mida ya kukutana ninaijua mm. umeona mm. ile kwanza mm. ni ukweli mm. lakini wewe ambaye una, unajua mm. kama mwanamke mm. Una, una, unakuwa unajitengenezea mazingira ya kujiharibu kisaikolojia na kujiumiza na kujiumiza pasi kujua umeelewa mm. kwa hiyo kujua ukweli sometimes kuna maumivu mm. makali makali mm. lakini kwa sababu ndo ukweli mm. inabidi utafute namna ya kujiliwaza kujiliwaza na kuishi <laughs> katika namna ambayo hutaumia lakini umeshaumaini kwenye makongamano yenu sasa hilo swala ambalo umesema hapa mm. na wasaidiaje watu kama hao kwa sababu mm. ili upate mume wako si semi ni, ni sahihi kwa sababu tukisema hawapo ni wengi ndio maana nikwambia 80% inavyoonekana waliko utafiti wanaume wengi ambao wako kwenye, kwenye. ndoa 80 wanatoka nje wana 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 mahusiano mawili na sasa unawa, eh, unawashaurije wadada hawa ambao wapo kwenye mahusiano hayo mm. labda alikuwa hajui lakini katikati akajua kwa sababu kwa dada mwingine mmoja ametoa ushuhuda kwamba yeye ameshawahi kuishi na mume wa mtu mm. mm, yaani mume wa mtu amemkuta akiwa na watoto wako chekechea lakini leo kuna mmoja yuko chuo kaisha mjengea nyumba nne huyo mume wa mtu kaisha mjengea nyumba nne mm. na watu na watoto amewasomesha huyo mkewe mm. na ni mkewe yani yule mwanamke wa... yeye anaongea si wa mtu tena yani mume wetu kwa hiyo yule mwanamke anakuambia yani mm. mbona tu inawezekana kwa hivyo ameendelea kujiumiza mm. kwa miaka yote kwa miaka yote ili aweze kupusha Kup... watoto wake mm. mm. kusogee hapo hapo sababu kubwa ni kutokujiamini katika kusimama mwenyewe kusimama ya, na kutokufanya okay. vitu umeelewa mm. kwa hiyo ndio nikwambie mm. kutokujiamini kusimama mwenyewe peke yake kwa hiyo amejidanganya kwamba bora umie bora ni umie amejidanganya kwamba ninapenda mm. umeelewa hiyo mm. kupenda ni, ni, ni sugar coated ya, ya mm. kile ambacho kiko ndani yeah. ame sugar coat tu hapo juu mm. lakini kiukweli ni tegemezi pale si mapenzi na ndio maana anajishusha anakunyenyekea <laughs> ili aweze kusukumwa <laughs> kweli kwa hiyo hapo anayedanganywa anayedanganywa na kuumia ni nani mwanamke au mwanaume 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 anadanganywa sio kwamba wanaume huwa hawadanganywi wanadanganywa sababu hizo mwanaume anadanganywa kwa sababu anadanganywa kwamba anapewa mapenzi lakini mwisho wa siku ana overwork kwa sababu anatakiwa atimize huku na majukumu huku. yake kikamilifu nyumbani. Mm. Umeona? Lakini huku anatakiwa tena anaamini kwamba bado anatakiwa kutimiza majukumu yake kikamilifu. Mm. Lakini kule ana, anaambiwa na kupenda na yeah, anaamini yeah. kwamba anapendwa na nini. Mm. Lakini kiukweli mwanamke wa namna hii mm. akikuadisia aki story yake mm. lazima akwambie alinunulia gari. Mm. Cha kwanza nampenda alinunulia gari. Mm kwa maana ni material things. things. Okay. No. Lakini kitu ambacho mimi nilitaka kusema, <coughs> niweze kujua kwamba sasa nyinyi watu kama hao ambao wamesema jeni. Mm. Mnawasaidiaje kwa maana chanzo inaweza kwangu mimi ambaye mume wangu ndio katoka kaenda kule au mm. mwanaume mwenyewe. Umeelewa ndio maana sisi tunaweza kumsemea mtu kwamba anadanganywa kumbe huko ambapo mpaka watoto wako chuo mm. ndio anaamini hii ndio ndoa yangu. Mm. Umeelewa? Mm. Kwa furaha anayopewa kwa heshima anayoheshimika umeelewa huku nyumbani ambapo unajua sometimes mtu ambaye shajua nimeolewa ni wangu peke yangu sio vitu gani gani kuna namna anabweteka umeelewa kumbe yule mwanaume sio muongeaji hawezi kumwambia anachotaka yeye ni furaha na heshima 
mwanamke labda kasoma sana mm. bize umeelewa hamuheshimu afanye majukumu yake mm. kaenda mpando wa kando na ni form 4 au feri ya la saba umeelewa yeah. anamfanyia kila kitu ambacho mume anastahili anastahili mm. ndio maana hata kama watoto sio shida shida ni fla yangu mm. ndio maana tunaona wanaume wanakufa sana yeah. kwa sababu huku ambako tunamngangania awe sisi tu kwetu hakuna furaha hakuna heshima mm. watetewa na umu yani sio mimi huwa na balance viumbe jamani huwa na balance maanelewa kwa nyinyi kwenye makongamano yenu mnatakiwa muatibu wale wanawake ambao wanaamini wanaibiwa kumbe chanzo ni wao wenyewe ndio maana nikasema sio kwa tu mnawakandamiza hao wadada wanaochukua wao nikasema wa jamaa ni karibuni yeah. sana San City tarehe tare 3 Disemba okay. kwa sababu tunatoa elimu mm. kwa mapana zaidi sio ukweli tu mm. nini ufanye mm. nini ujadili na mwenzi wako yeah. na kikubwa katika na hapa umeongea ya... pointi nzuri sana ile ya kusema kwamba ndani hilo ndo moja mkalizungumzie mm. umekaa ndani ni wangapi wanachati na mume ah, wake Karibuni sana. Naomba tutakuja. Eh, Karibuni tayari tunakadizea. Ili tuelewe. Ni kwamba tuwaeleze kama ni kututupa atutupe. Ni kwamba ni wangapi wakiwa ndani wanaongea. Nilishowahi kuongea kwenye nani nadhani ni RFA. Waliongea kwamba ebu chunguza magari ya asubuhi yanayoenda kazini. Umeona pale kwenye vile vio umeelewa yeah. wamekaa mke na mume wanapelekana kazini yani yeah. mke ana simu yake mume anaangalia mbele hata bila simu hata bila simu salama barabarani hapa umeelewa angalia yale magari mule ndani utaona watu tumenuna kila mtu anaona kwa kikao mwanzo mwisho umetoka nyumbani ndio kumekucha asubuhi lakini ukishaona kwamba huyu anacheka afu na huyu anacheka huko anaenda shajua kapewa lift sio mwanamke wake. wake lakini mume na mke hawaongei lakini ukipoa nchi tunakaa nyuma maana kile kioo cha wanandoa aga kiweke tinted cha mbele ni marufuku kuweka tinted cha mbele hiyo ndio umetoa leo lakini nikwambia je yule ukimuona dereva anacheka mwanzo mwisho huko anaendesha afu amekaa hapa Aisha pembeni sio sio na yani ni amepewa mpango wa kando amepewa kando ukagi mbele nyuma jeni <laughs> wewe ndo unakaa nyuma lakini sio kwenye lifti za asubuhi wamejaa wengine nyuma au watoto wake wanashusha shule kwa haraka tumuulize dada mm. Aisha wewe una mahusiano na wewe ni mkufunzi una e, kwa kumalizia kwa kumalizia tu haraka haraka yeah. ikitokea ukagundua sijui sio kama anatuangalia time zima hamna shida sijui kama anatuangalia ili ni kwa ajili yako <laughs> ikitokea ukasikia mume wako anatoka nje ya ndoa yako uta yani we kama wewe je utajitathmini wewe au moja kwa moja utamtupia lawama yule utafanya nini kwanza unajitathmini mm. pili unaangalia mwenendo wa maisha yenu ya pale ndani mm. ulibadilikia wapi mm. ulianza kubadilika wapi au kuna mwanya sehemu gani mm. unaona lakini mara nyingine una, unaweza ukabadilisha system mm. ya pale ndani hadi mwenyewe akashtuka mm. baada ya kugundua sasa au jamani nime, nimegundulika yeah. <laughs> unaona usikulupuke tu yani kwanza kumtatalikia ni nini nini mm. au unaenda kumfuata mwanamke wengine wanasema jamani yeye wasifuatwe wanawake kwa sababu naye katuongozwa kama kafuatwa kama alivyofuatwa wewe unaona mm. unaweza kutokumfuata na ukatulia tu si una deal naye huyo huko ndani na wala sio ku deal naye labda kwa kwa maneno sio lazima u naye kwa maneno mm. unaweza kadil naye hata kwa vitendo yeah. ehe ambavyo unaona kwamba vitasaidia kuokoa vitasaidia ku kuhuisha okay basi mimi ni kushukuru sana tutakuja kuhuisha hiyo december Mwenyezi Mungu akitujaria au sio jeni na wakati ni rafiki kabisa jamani kwa wale ambao mnazuiwa kutoka usiku na kina baba eh, eh, mambo ni mchana eh, mambo ni mchana banane okay nakutana sun city basi sawa tunashukuru mm. sana kwa kipengele hiki sisi mtazamaji twende tukapumzike yangu matumaini kwamba umeelimika na kuweza kujua aha umuhimu wa kuwa muwazi na mkweli kabla ya kuingia ama kuanzisha mahusiano tuwe wawazi tuwe wa kweli ili kutusaidia sisi kupata faida nyingi na kujiweka huru na kumfanya yule mwenzako akawa ni rafiki na hata ukaona kwamba mambo yamebadilika kidogo utajua labda ni nini ni nini na kuweza kuweka mambo sawa okay tunaenda kupumzika lakini tutarejea na kusihi baki nasi
mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu viwanda ukataji miti uvuvi haramu ufugaji haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira Tanzania kesho Yo, imeletwa kwenu na Saffron Product. Hakuna kiumbe kishangiliacho kwamba zuko kama hivyo. Mm. Nyota njema huanza na hewani ni mama 255 na tupo kwenye kipengele cha kio cha mama 255 ambacho tunawezeshwa na saffron product nzuri kabisa kama ulivyoona tangazo hapo mambo ya sabuni na klimu ni moto jeni ndio mambo ni moto sana ya saffron unajua bwana saffron inakufanya ungare ungare kisasa kama mgeni wetu alivyotoka umeona rangi yake ilivyo <laughs> mambo ilikuwa ni hivi sana lakini pia inaondoa madoa madoa yale ya usoni lakini na ule weusi weusi sisi chini ya macho ni nini nini unakuwa hauna kwenye vidore hivi nini nini, nini unakuwa hauna masuala meusi kabisa lakini kuna wale wana shida ya fungus saffron ndio kiboko ukiogea na hiyo sabuni fungus juu za kichwa sijui miguu sijui nini mambo yanakuwa hakuna tena lakini kuna wale watu wanakuwa na michirizi unaanzaje kuwa na michirizi jamani sawa umeongezeka alafu tena umefanya mazoezi umepungua sasa yale unatoa na nini mwisho wa siku unabagua nguo zako kuvaa kwa kuona aibu tumia saffron cream pamoja na sabuni mambo yawe safi na we uweze kuwa na confidence ya hali ya juu Mm-hmm. lakini pia unaweza kuwa na majasho mengi alafu yanakuwa yanatoa harufu fulani hivi sio poa eh Saffron ndio kiboko yao mambo yanakuwa ni mengi sana lakini kama sasa we unataka uwe mjanja wao hapo Mwanza na hujui pa kuipata mtafute Kowero Cosmetics kwa nambari ya simu 0762 0747 25 lakini kuna mtu anasema mimi nataka niwe mkali ama mjanja hapo Tabora. Muone tu Rian Cosmetics kwa 0764092076. Arusha ehe Ulaya ndogo uko au London ndogo mimi napenda kuita Kubra Sadik ndo mjanja wenu huyo ukitaka kushirikiana naye kuwa mjanja mpigie simu 0745203385 lakini dodoma ah dodoma jeni unapopenda dodoma <laughs> kwake toni cosmetics ah, unapata namba 0675857740 sasa wewe uko shinyanga hmm? kahama sijui singida wapi unataka na wewe wakala wa saffron basi piga simu makao makuu sinza madukani namba simu hii hapo 0767596666 mambo yanakuwa moto sana na wewe pia unakuwa kama fresh white <laughs> jeni sio kwa potosha unajua nanilia ina ni eh? safu ni haibadilishi rangi yao. Ah haibadilishi. Jeni hiyo yeah, wewe ni mweupe. Ehe, nitabaki kuwa mimi mweupe. Wewe ni cheusi mwangala kama jeni. Mm-hmm. Utabaki hivi. Utabaki hivi. Yaani haikuharibu. 
lakini unakuwa na ngao fulani hivi wa kuteleza yani kama wajeni Wacha. Yaani wewe si wako upo lakini unakuwa yeah. na kamngao fulani hivi kakuteleza. Ndio, uko ujui? Anajua. Kwa hiyo kukusifia. <laughs> Bas leo chukua hiyo. Aha, leo kwenye saffron tunajidai na mada wanasema magaga au machacha. <laughs> Mimi niko mwanza sana. Sasa sijui magaga ni kesukuma <laughs> au ndio inavyojulikana hivyo kwa hiyo chacha ukinyoosha au chacha yes. Yeah, mtu una gaga la kuchana ni. Uko unafanya mazoezi yako pale kitandani na neti umeshusha mara neti imechanika shua kumbe gaga ile mwanangu da i say ukiogea saffron gaga linapona linapona kipaka na ile cream gaga linaisha chacha sijui vile au unakaa unahangaika kusugua ukishatoka kuoga jeni <laughs> unaanza kusugua ule mguu hivi kichi kichi a a kusugua gaga hapana tumia saffron sasa twende tukaangalie kwa nini eh unakuwa na machacha kwa nini unakuwa na magaga basi tuangalie afu mimi nipo hapa nitakueleza sababu na nini ufanye ili <laughs> mambo yende Yes, kama kawa kama dawa kioo cha mama 255 bado kipo na kitaendelea kuwepo. Uh, kabla sijaendelea niwaulize kwanza hapo studio Fashi na Jen. Nani kati yenu aliwahi kupata changamoto ya machacha au wengine upenda kuyaita magaga? Basi mtanijibu baada ya kipindi. Basi leo uh, kioo kitagusia tatizo hili. Mhm. Sasa machacha ni nini au magaga ni nini? Magaga na machacha ni mipasuko katika ngozi ya miguu hasa visigino. Huenda ikawa matokeo ya ngozi ambayo ni kavu sana au laini sana. Ikiwa ngozi ni kavu sana, inaweza kuwa ngumu hivyo kupasuka kirahisi na kusababisha nyufa. Na kama ngozi ni laini sana inakuwa rahisi kupata maambukizi ya bakteria au vimelea. Kuwa na miguu au visigino vilivyopasuka ni moja ya sababu inayoweza kuonyesha kuwa katika mwili wako kuna upungufu wa virutubisho ikiwemo vitamin au madini. Japo wengi tumekuwa na mitazamo kwamba sababu pekee ya visigino kupasuka ni mtu kutojali usafi wa miguu yake. Sasa unaweza kujiuliza nini husababisha magaga? Jambo la kwanza Ngozi ya miguu kuwa kavu sana hivyo kushindwa kustahimili kutanuka au kusinyaa na hivyo kupelekea kupasuka. Lakini jambo la pili kuiweka miguu katika maji kwa muda mrefu kunaweza kusababisha tatizo hili la magaga. Jambo la tatu kuwa na uzito mkubwa hii husababisha presha kubwa iwe katika miguu unapokanyaga na endapo ngozi yako haitakuwa na uimara wa kutosha itasababisha visigino vipasuke. Lakini jambo la nne upungufu wa virutu bisho mwilini kama nilivyosema hapo awali mfano madini ya zinc vitamin E pamoja na mafuta omega 3 hii husababisha ngozi kupoteza uimara wake na kuifanya ipasuke kirahisi lakini jambo la tano kuvaa viatu ambavyo nyuma viko wazi hii hulazimisha mguu au upande wa kisigino katika mguu utanuke zaidi na hivyo kuweka mguu hatarini kupasuka lakini jambo la sita umri mkubwa kwa kawaida mtu anapokuwa na umri mkubwa sana pia tatizo hili linaweza kumtokea. Lakini jambo la saba na la mwisho mtu kutozingatia usafi wa miguu yake ehe, kwa kiwango kinachostahili mhm kinaweza kusababisha uh, tatizo hilo. Lakini je, madhara ya mipasuko hii ya miguu au machacha ni nini baada ya kupata ugonjwa huu? Unaweza kupata madhara ya aina gani? Basi moja ya madhara yanayoweza kutokea kwa mtu kupasuka visigino ni kupata maambukizi ya magonjwa. Hii hutokea endapo miguu itachanika kiwango cha kufikia ngozi ya kati kiasi cha kupelekea damu zianze kutoka sambamba na maumivu makali. Kupitia hiyo mipasuko mtu anaweza kupata maambukizi ya magonjwa mbali mbali. Sasa nini kifanyike kupambana na changamoto hii? Jambo la kwanza na muhimu zaidi ni kuzingatia ipasavyo usafi wa miguu na mwili kwa ujumla. Mtu hakikisha unaupenda mwili wako, hakuna atakayeupenda mwili wako. Lakini epuka kutembea katika sehemu zisizo sawa. Aha, sehemu hizo inaweza kawa rough surface Ehe, bila kuvaa viatu. Hii itaepusha miguu kuchanika. Lakini kwa miguu iliyopasuka tayari ifanye usafi miguu yako 
na kisha tumia mafuta kupaka mipasuko. Vaa soksi na viatu vya kufunika ili miguu iendelee kuwa na unyevu. Wakati wa usiku pia fanya hivyo huku ukilala miguu iwe imevalishwa soksi baada ya kuipaka mafuta. Epuka kusimama kwa muda mrefu pamoja na kutoiweka miguu katika maji kwa kipindi kirefu. Jitahidi walau mara moja kwa wiki kuiweka miguu yako katika maji ya vugu vugu. Hii usaidia kuongeza mzunguko wa damu katika miguu na hivyo kuendelea kuimarisha afya ya ngozi yako. Lakini kama hali ya mipasuko itaendelea kuwa mbaya baada ya kufanya jitihada kama hizo, unaweza kuonana na daktari kama hali ya mipasuko inaendelea kuwa mbaya baada ya kuzingatia njia hizo. Kwa hisani ya Safron Product hivi ndivyo tunafungua wiki hii basi nikutakie ufuatiliaji mzuri wa kipindi hiki chako pendwa kabisa cha Mama 255 na hiki ni kio cha Mama 255 na mimi ni Latifa Leonard binti wa Kita. Na mwandalizi wa kipengele hiki ni yeye si mwingine bali ni Victor Mwebesa. Asante hadi wakati mwingine. Huyo Latifa anatutaka nini jeni eh? Kauliza swali kama hebu ngoja ninyanyue. Wala Latifa mimi sina gaga. <laughs> Je, ni au hujasikia swali? Nimesikia lakini amesema kwamba hata uzito uh-huh. kupindukia. Ah, mimi mazoezi e, yote nayofanya. Uzito unaweza kufanya ukagaga. Ma, mazoezi e, nayofanya kwa jamani. Lakini pia uvaaji wa viatu ambavyo viko wazi. Changu, Mumba. changu, changu kimezukia siku ni tundala tu, tundala tu. <laughs> Haiwezekani kwa kweli majaga jamani. Lakini pia usafi. Kuna mm. gaga moja pale nimeliona likikutana na Saffron. Mm. Inakubali denyewe maelezo. Yaani ule kikanyaga shilingi inazama. Kacho sasa yule anatakiwa kila akiamka ile gaga anaoga anasugulia ile safu mm. sabuni kabisa 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 kwa kweli wafanye na mazoezi jamani watu wafanye mazoezi ukisweti kisha nini ogea ile sabuni kuweza kuondoa ila gaga moja nimeliona hapo ni hatari neti lazima ichanike ile gaga kabisa sio magaga <laughs> ile gaga la hatari Sina na kuambia shilingi na nasi nje kumbe pia ukivaa viatu ambavyo vinakuwa wazi muda mrefu tumepata ile kisigino kinatanuka boy yangu mimi naipenda kuvaa vya kufunika raba nini ndio maana tena wewe tena si unajitambua <laughs> unajielewa mama <laughs> kwa na mtu lazima atakiwe <laughs> kuna anayefanya hivyo umemwangalia mbele yako ni mtu fulani yes. kwa hiyo unajielewa ukivaa hiki unamwambia mm, nini mm. sasa sisi mboke siku tukiamka ni kanda mbili kanda mbili mimi tunatabu <laughs> Hiyo ni sababu lakini wapo wanaovaa kanda mbili na hawana magaga kwa sababu mm. wanajitambua wanatumia hivyo washaga safi kijijini kwetu sisi zamani hiyo mm. sisi sio wa mjini twetu tunaelewana mm. kwa kuna kajiwe fulani baada mm. ya kumaliza kuoga sio tu kijijini si nimesema mimi ndada zako pale kwenye rejiwe unasugua 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 gaga alafu kuna mziki unaitwa hivyo sisi sugua gaga ndio imepatikana kwa ajili ya hiyo eh mtu kananilia hivyo unakaa unasugua ile kino unakuwa kama unacheza fulani. Mm. Wewe unachukulia kwamba ni mziki lakini kumbe mtu ashasugua. Eh, ashasugua. Sasa hapo tumeambiwa hii Saffron inatibu mm. mafangas na tumeambiwa kabisa hii ukiwa na hayo magaga inasababisha yeah, kabisa wewe kupelekea kupata maambukizi mm. ya magonjwa mbalimbali mbali kutokana na uo uwazi mipasuko ambayo imekuwa. Kila lakini ni ukavu na kutokuwa line lakini yes. Saffron ukiogea sina na ukapaka lotion unapata unakuwa kavu. Lakini sasa usiku mm. ukishapaka umeoga unavaa socks. Oh ile unakaa unapata ile jasho jasho ule ukavu wote unakuwa umeisha kumbe watu wengine wanavaa socks kama kuna baridi kumbe sio yani unatakiwa uvae tu eh ukitaka kulala unavaa socks tu kutibu sasa au ndani unajua mazingira yale unaotembelea labda pakavu sana mm. au kuna vumbi au kivaa ile vumbi vigae pia Ehe. vigae ukitembea sana lazima hizi magaga unapata unapata kwa sababu unakuta wewe unaona hapa ni pasafi tu mm. pasafi tu lakini vigae kama vigae ni mm ana ile baridi ile yauliza mtaalamu mm. kwa nini vigai vinasababishaga hizo hizo maana e, unakuwa msafi lakini ukikanyaga kwenye vigai kwa muda mrefu unapata hizo mm. watu wengi na waona hivi hey, sasa ndio hivyo ndio maana unaona kuna vile vindala vya ndani Ay, kuna vile visocks vya ndani unavaa lakini ukilala unavaa tena hiyo socks nyingine ambayo umepaka mafuta sana alafu umevaa inakuletea uletea na nilia mm-hmm. mm-hmm. jeni tukiwa tunajidai na saffron mm. weekend yako ilikuwaje 
Eh. Ah, ilikuwa nzuri na mshukuru Mungu maana nilikwambia eh. watoto walitoka kidogo. Mm. Watoto wakaenda kuenjoy. Wakaenda kuenjoy bwana. Eh, kwa watu ambao niliwaamini. Yeah. Kwa sababu kutoa toa tu mtoto. Okay. Nilimpa niliwapatia watoto watu waliandaa shughuli yao. Mm. Na mimi nikawapatia watoto. Unaona bwana. Mambo ya kawa hii. Nao waamini mambo yalikuwa ni moto. Tuta nisimulia paka leo. Mama tutaenda linde na mimi yeah. sijieni kwa sababu. Na nipeni muda. Hiyo hiyo afu hiyo unajua kila mwezi hata mimi wa kwangu walikuepo. Oh, Inakuwa ni kila mwezi wameenjoy sana unakuja unaambiwa mama nimejifundishwa sijui kijerumani. Hey, mama siku kuna michezo ya kupanga mm. unatumia akili unaikewa muda pale dakika ngapi wewe umemaliza. Akaniambia mara za zawadi. Anko mzungu tena. Eh kulikuwa na wazungu pia. Wazungu na nini kwa watu umeongea na nini na amenirekebisha hiki amenifundisha hiki. Wamekuja kupika chips nyumbani mimi nilikuwa nawafundishaga tu na nini lakini ukaona kama unawasumbua. Mama leo sisi tumejifunza tutupikie. Kama nipikie nini na <laughs> kapo laka nipikia wali wa langi langi chipsi mm. ni kala mm. mambo ya mene na mshukuru kwa kumbe sijatua ilangu bure ya yeah, basi kwa hiyo tuwe tuna weekend siwe ye tutu yeah, yeah. iwe na kwa watoto we tutu wape na fasi kuenda kuenjoy na kujifunza Kabisa, vitu kama hivyo ikawa ok basi mi weekend yangu kwa kwa ilikuwa vizuri sana na mshukuru mungu mm. kwa hiyo kwa kushirikiana na hii saffron mimi nani nisijidai na kuanza Jumatatu vizuri nikiwa mm. fresh kabisa. Ina ina iwe siku nzuri na iwe wiki nzuri kama yeah. tunaendelea nayo. Basi jeni maliza kwa neno mm. la mwisho kumaliza labda ni kitu kimoja kwa sababu leo kwa madai kwa sana mfano wa mahusiano. Mm. Um, labda tu narudia hiki kitu nilikiongea katikati kwamba mwanaume hajawahi kubadilika kuchagua mke wa kuoa. Mm. E, yaani wanaume hawajawahi yani kama wewe unafikiri kwamba labda wewe umechaguliwa bahati mbaya ni wa kisasa mm. au unachaguliwa kwa bahati mbaya mm. siku zote wanaume waga wanazingatia vitu ndani ya muoe kwa hiyo wanaume waga wanaangalia wife material kwa hivyo wewe kaa hapo mm. ila tu jiangalie je nikitaka sasa hivi kuolewa au hivi niko sasa hivi naweza nikaolewa mm. yani wanaume hawajawahi kubadilika kwa zile yani zile tabia zao za kujaribu kuangalia akitaka mm. kuoa anaangalia na muoa nani mm kwao sifikiria da uzuri wako au labda wewe ulivyo sijui una pesa alafu ukaenda kujitambia baadaye huko kujitambia kwamba eti mimi nitaolewa kwa sababu mimi ni tajiri hapana mtaacho kwa tajiri ukaachwa vile vile na akamoa mtu mwingine ambaye si tajiri nadhani mimi naomba tumeishia hapo mimi naitwa MC Jen Wine na ukiingia Instagram utakutana pale Jen Wine na lakini ninawakaribisha sana ofisi yangu inapatikana Rufiji Street pale kuna stationery lakini pia kuna maziwa ya diet watu wengi sana wanadanganywa danganywa kwamba unajua hii mili imekuwa biashara ukinywa hiki utapunguza tumbo ukinywa hiki utapata nguvu za kiume jamani nguvu za kiume ni kula vizuri eh ku maziwa mgando tukio kama vitu vitu eh maziwa ya mgando ambayo yametolewa ile niishie hapo pati na kushukuru sana eh asante Asante basi mimi ni kusihi tu usiache kuendelea kuangalia vipindi vingine hapa Star TV tukimaliza mama 255 tutakuwa na Star TV ya dhuhuri na utakuwa nami Fatma Shimweta basi endelea kubaki hapo hapo tuweze kuwa pamoja mwanzo mwisho lakini Instagram nenda utakutana na Fashi White utakutana na mimi na utakutana na vitu vingi vizuri okay basi mpaka kesho tena niseme <laughs>